Hi friends, so in this video, we will see the last video of the continuation. <coughs> Sorry friends, that is, why is it going to be there? So, in the right side of the diagram, we will see the already know the issue. So, first, the computer the main issue is the computer hardware. So, in the hardware, we will see the user interact with different types of chip. The user is using a compiler, a C program. User 2 is using a Java program. User 3 is using a Word document. We use the nth user to use a database system. We use different, different users. We use a computer hardware to interact with our help. We use operating system. So, just two mark like it all, or whatever that voice related first unit question get it all, the diagram you can use. It's a very simple diagram. The compiler assembler is also not necessary. Like a game, or a PPT, or a word. You know what application program you know that will take it. So next, the voice will further or in the topic will further. I mean, what will happen? So voice will further two parts will happen. So first part is what happens? A user part will end the voice. What will happen? Second, when the a system view will end, that is, a hardware will end the hardware when the the voice will end the end of the voice. So one by one, what will happen? First, user view. So user view will end up. User na yari ninge da. So user view la user enna mai type of system na use puna pora. So first irkare le basic system ande na ma vite use punda laptop. The laptop na sulu. Long foreign author bookla pati na PC in kurter pa. So PC na na personal computer. So ninge laptop use puna mudo personal computer use puna mudo ungo teve ke lenne na irko. So चुम्मा नहीं है योच्च योच्च पॉइंट्स नहीं है गैदर पने ना सो नहीं है लैपटॉप यूज़ पन नहीं है अपने ना इजी आर करनो सो इज़ ऑफ़ यूज़ कर करनो दैट इज़ यूज़ पन ना इजी आर करनो नल्ला स्पीड कर करनो आधे कपरुम बात नहीं है अपने ना हैंग आगा कुड़ा है सो नंबर राइट क्लिक पन रो आरामना so, if you have a speed, you can use it. If you have a game, you can use it. You can use it. Now, we will cover the resource utilization. So, what is the resource utilization? The computer or the hardware, RAM, CPU, memory. So, we will use it. 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 So, we will use the laptop or PC. We will use it. We will use the resource utilization. எனக்கு எதைப் பத்திக் காவல் எனக்கு easyயா இருக்கனும் speed நல்லா இருக்கனும் அதுக் கப்பிரும் இந்த minimum hanging இருக்கனும் resource utilization பண்ணனானும் செரி பண்ணனானும் செரி எனக்கு காவலை இல்லை இப்பு next வந்து laptopுக்கு ஒரு படி மேல போனும் அப்படியினா என்னா mainframe computer so mainframe computerலா maybe generally உங்கள் collegeல பார்க்கமாட்டீங்க so, mainframe computer is here, you have a laptop PC. Let's talk about an example. If you have a laptop, you have a 4GB RAM, you have a 250GB hard disk, you have a 250GB SSD. This is the configuration. If you have a mainframe system, you have a lot of money. For example, you have a 32GB RAM, you have a 5TB hard disk. So, exact type is here, I'm going to tell you a random example. So, mainframe computer, Main feature ni apa ni? Nah, so single user matu use panna use panna no necessity illa multiple users use panna. So multiple users onde use panna lah. Apa kandi pun orang mana seluruh keluar orang. Sir, irik kerja tu orang sistem na. Tu orang sistem a multiple users seperti sir use panna orang. Apa ni? Nah, tu orang sistem a onde multiple users onde remote a connect panna. Remote a na. आँगे रिक्कर अटले हैं ना सिस्टम रिक्कर नॉन नेसेसिटी नहीं है। निंगे पत्ते स्टूडेंट्स ट्रिच्ची लायर को कॉलेज लायर रिक्की नहीं हैं अम्मे ना। निंगे वंदे सिंगापुर लायर करे ये दो रो सर्वर, ये दो रो सिस्टम है पत्ते वेरो साइमल्टेनेसा एक्सेस पन्ना मोडियों। सो आधा वंदे मेनफ्रेम इन्होर एडिशनल पॉइंट ना इंद्र सेम लाइन ना पढ़ना पोरे हम लोग ना और पुरु पुरु टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स हो ये तो उनका जॉब लो यूज़ आए पोरे मो आधे ना इंगे कुड़ का पोरे यार के इंटरेस्ट आर को निंगे मटु तेरन जगह सो इंद्र रिमोट कनेक्शन एक्सेस का ना मले नेक्स्ट लाइन ना पढ़ना ना एसएस एच � so, resources are there. 
ஸோ ரிசோர்ஸஸ்னா என்ன நம்ம மெமரி ஒரு ரிசோர்ஸ் ப்ராசஸர் ஒரு ரிசோர்ஸ் அதில் இருக்கிற ஐயோ டிவைஸ் இது எல்லாமே என்னோட ஒரு ரிசோர்ஸ் ஸோ அந்த ஓஎஸோட வேலை என்ன இருக்குன்னா இந்த எல்லா ரிசோர்ஸையும் வந்து ஷேர் பண்ணும் ஸோ ஷேர் சும்மா ஷேர் பண்ணால் பார்த்தாது எஃபிஷியண்ட்டாக ஷேர் பண்ணும் ஸோ மெயின் ஃப்ரேம் சிஸ்டமை பொறுத்த வரையும் ஓஎஸ் என்ன பண்ணும் மல்டிபிள் யூசர்ஸ்க்கு ஆக்சஸ் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி இருக்கிற ரிசோர்ஸஸை வந்து ஷேர் பண்ணும் எஃபிஷியண்ட்டாக ஷேர் பண்ண முடியணும் இப்போ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் சிஸ்டம் போகலாம் நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் சிஸ்டம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ தேர்ட் டைப் ஸோ மெயின் ஃப்ரேம் முடிச்சாச்சு ஆளுக்கு அடு இருக்கிற தேர்ட் டைப் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒர்க் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒர்க் ஸ்டேஷனுக்கும் மெயின் ஃப்ரேமுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெயின் ஃப்ரேமில் நான் என்ன சொன்னேன் எங்கேயோ ரிமோட்டாக ஒரு சர்வர் இருக்குது வேறஸ் ஒர்க் ஸ்டேஷனில் நிறைய சர்வர் இருக்கும் நிறைய யூசர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ ஒரு யூசர் வந்து மல்டிபிள் சர்வரை வேணுனாலும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அது யூசரோட தேவையை பொறுத்து எப்படி என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒர்க் ஸ்டேஷனில் என்ன இருக்கும் மல்டிபிள் யூசர்ஸ் இருக்கும் மல்டிபிள் சர்வர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இங்கே ஓஎஸோட நீர் என்ன அதே மாதிரி ரிசோர்ஸஸை ஷேர் பண்ணும் என்னென்ன ரிசோர்ஸஸ் இருக்கும் வழக்கம் போல நம்ம ப்ராசஸர் தென் மெமரி தென் நெட்ஒர்க் ரிசோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ நெட்ஒர்க்கில் இருக்க பேண்ட் வித்து அதில் எவ்வளோ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுது எவ்வளோ டவுன்லோட் பண்ண முடியுது எவ்வளோ அப்லோட் பண்ண முடியுது இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒர்க் ஸ்டேஷன் வந்து மெயின் ஃப்ரேமோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஃபைனலாக என்ன நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஸோ ஸ்மார்ட் ஃபோனை பற்றி உங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்க வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை நீங்கள் எனக்கு கிளாஸ் எடுப்பீங்க ஸோ ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஒரு சிங்கிள் யூஸர் ஒரு சிங்கிள் ஃபோனு ஸோ அதில் நமக்கு என்ன தேவை ஸோ அந்த ஓய்ஸ் எப்படி இருக்கணும் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கணும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய எழுதிக்கிட்டே போகலாம் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோன்லேருந்து நீங்கள் என்னெல்லாம் எதிர்பார்க்குறீங்களோ அந்த ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் எழுதுங்க இது வந்து யூசர் வியூ முடிஞ்சிச்சு இப்போ யூசர் வியூக்கு அப்புறம் ஸோ யூசருக்கு ஓஎஸ் எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தாச்சு இப்போ செகண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டம் தட் இஸ் ஒரு ஹார்ட்வேர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்த்தால் ஒரு ஓஎஸ் எப்படிலாம் இருக்கணும் ஸோ இந்த சிஸ்டம் வியூ வந்து யார் யார்கிட்ட சொல்கிறா ஒரு ஹார்ட்வேர் வந்து ஓஎஸ் கிட்ட சொல்லுது எனக்கு இப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு ஸோ ஹார்ட்வேர் என்ன பண்ணும் ஹார்ட்வேர்னா என்னென்ன மெயினாக ரிசோர்ஸஸில் என்னென்ன இருக்குது ஸோ நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் ஏன்னா இது உங்கள் மைண்டில் நல்லா பதியணும் ஸோ ரேம் இருக்குது அதை தவிர என் செகண்ட்ரி மெமரி இருக்குது அதை தவிர என் இன்புட் அவுட் புட் ஆப்ரேஷன் இருக்குது அதை தவிர என் நெட்ஒர்க் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ நெட்ஒர்க் இருக்குது ஃபைல் ஸ்டோரேஜ் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஸோ என் சிஸ்டம் வியூலேருந்து எனக்கு ஓஎஸ் யார் அப்படின்னா என்கிட்ட என் ஹார்ட்வேர் ஹார்ட்வேர்க்குள்ளே என்கிட்ட நிறையா ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது அந்த ரிசோர்ஸை எல்லாம் யாரோ ஒருத்தர் மேனேஜ் பண்ணும் ஸோ அந்த ரிசோர்ஸை மேனேஜர்னு சொல்லலாம் ரிசோர்ஸ் அலோகேட்டர்னு சொல்லலாம் என்ன வேணால் சொல்லலாம் ஸோ ஹார்ட்வேரை பொறுத்த வரையும் ஓஎஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரிசோர்ஸ் அலோகேட்டர் ஸோ என்கிட்ட இருக்கிற இந்த செட் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் அந்த ரிசோர்ஸஸை வந்து யாருக்கெல்லாம் தேவையோ அவங்க தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி எஃபிஷியண்ட்டாக அலோகேட் பண்ணும் தென் மேனேஜும் பண்ணும் ஸோ ஒரு டைம் கொடுத்துட்டேன் அதோட என் கதை முடிஞ்சிருச்சுன்னு இல்லை இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு யூசர் ஒன் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒரு கேம் விளாட ஒரு ஒன் ஜிபி ரேம் தேவைப்படுது அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா நானா ஓஎஸ் ஸோ ஓஎஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா யூசர் ஒன்க்கு ஒன் ஜிபி ரேம் கொடுத்துரும் கொடுத்துட்டு அவர் தேவை முடிஞ்சோடனே அந்த ஒன் ஜிபி ரேமை திரும்ப எடுத்துக்கும் ஸோ ஓஎஸோட வேலை என்னென்னா ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் ஸோ அலோகேஷன்னா என்னென்னா கொடுக்குறதுன்னு வச்சுக்கோங்க மேனேஜ்மெண்ட்னா என்னென்னா ஸோ எப்போலாம் தேவையோ கொடுக்கணும் எப்போலாம் தேவையோ திரும்ப வாங்கிக்கணும் ஸோ ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி மாதிரி ஸோ இதெல்லாம் யார் பண்ணுவான் அப்படின்னா ஓஎஸ் அதுக்கப்புறம் ஓஎஸ்க்குள்ளே இன்னொரு சின்ன டேர்ம் இருக்குது மேபி டூ மார்க்கில் உங்கள்கிட்ட கேட்கலாம் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம்னா என்ன அப்படின்னு ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம்னா என்னென்னா கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராமோட வேலை என்ன அப்படின்னா யூசர் ப்ரோக்ராம் என்னெல்லாம் இருக்கோ அந்த யூசர் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் எந்த எரர் இல்லாமையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராமோட டெஃபினேஷன் என்ன ஸோ இட் மேனேஜஸ் யூசர் ப்ரோக்ராம்
management to pannu so management of input output devices so engitta enna la io device irko adala transfer pandra read pandra indha vela ellame enoda control program pannu then in the topic la last ah irukra or vishayam so namakku valakama college la ellarku or nickname irukku definitely namba yarayum per solli koopida matom adhe mari os ku or nickname irukku os oda nickname enna appadina கேர்னல் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் உங்கள் ஃபாரின் ஆத்தர் புக்லேயும் சரி லோக்கல் ஆத்தர் புக்லேயும் சரி டயக்ராம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேர்னல் 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 தான் அப்படின் கொடுத்துருப்பாங்க கேர்னல்னா என் ஒன்றுமே இல்லை நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் நம்மளோட கேர்னல் ஸோ அந்த கேர்னல்லாம் என்னென்னா இது வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஓட ஜஸ்ட் ஓஎஸ்னே வச்சுக்கோங்க இல்லை ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் இருக்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம்னு வச்சுக்கோங்க ஏ ப்ரோக்ராம் தட் ரன்ஸ் ஆல்வேஸ் ஸோ சிபியூவில் எப்போதுமே இது ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ எப்போதுமே ஒரு ரேம் எடுத்தோம் அப்படின்னா இது என்னோட ரேம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் என்னோட ரேம் ஒரு ஃபோர் ஜிபி ஸோ இப்படி ரேம் இருக்கு அப்படின்னா ரேம்ல டெஃபினட்டா சிஸ்டம் எப்பெல்லாம் ஆன் ஆயிருக்கோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பேஸ் அது இவ்வளோதான் இருக்கணும் அவ்வளோதான் இருக்கணும்னு நெசசிட்டி இல்லை ஆனால் என் ரேம்ல ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் வந்து கேர்னலுக்கு எப்போதுமே இருக்கணும் ஸோ இந்த கேர்னல் டெஃபினட்டா இருக்கும் ரேம்க்குள்ள அதுக்குள்ள அடிஷ்னலாக எனக்கு தேவைப்படுற சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஸோ சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம்ஸ்னா என்ன சிஸ்டம் ஓரியன்டட் இப்போ டாஸ்க் மேனேஜர் இருக்கு ஸோ அந்த ஓஎஸ் சம்மந்தப்பட்ட ப்ரோக்ராம்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை தவிர வேற என்ன இருக்கும் ரேம்ல அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் இருக்கும் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம்னா என்ன நீங்கள் வேர்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க பிபிடி யூஸ் பண்ணுறீங்க மற்றபடி என்னெல்லாம் நீங்கள் சப்போஸ் விஎல்சி பிளேயர் யூஸ் பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் என்னோட அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம்னா இப்போ டாஸ்க் மேனேஜர் இருக்கு மற்றபடி ஏதாவது ட்ரபுள் ஷூட்டர் இருக்கு ஸோ சிஸ்டம் ரன்னாக தேவைப்படுற ப்ரோக்ராம் எல்லாம் சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம் கேர்னல் வந்து யாருன்னா ஓஎஸ் தான் கேர்னல் ஸோ ஓஎஸ்க்கு இன்னொரு பேர் தான் என்னன்னா கேர்னல் ஃபைனல் விஷயம் என்னன்னா எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஓஎஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஓஎஸ் என்ன நமக்கு தெரியும் விண்டோஸ் இருக்கு அப்புறம் ஆப்பிள் மேக் புக்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐஓஎஸ் இருக்கு அதை தவிர லினக்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஓஎஸ்க்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் வியூ இருக்கு யூசர் வியூல இருந்து ஓஎஸ் எப்படிலாம் இருக்கணும் சிஸ்டம் வியூல இருந்து ஓஎஸ் எப்படிலாம் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம்னா என்ன கேர்னல்னா யாரு கேர்னல் எங்க ரிசைட் ஆயிருக்கும் எவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீதி பார்ப்போம் தேங்க்ஸ்